Hola terneros y terneras, bienvenidos una vez más a la serie de guías de heroico y normal, esta vez para la raid de Amir Drasil para el 10.2. Obviamente empezaremos con el boss Tuerce Raíces, que es claramente el primer boss de la raid. Antes de empezar, recuerden, también redes sociales están en la descripción, como Twitch, los termino casi todos los días con nombre Andrew Melsis, y también está el servicio de coaching para brujos si lo requieren. Sin más, empecemos. Bien mi gente, comenzamos con la fase 1 de tuerce raíces, la cual es muy simple. Dentro de las primeras mecánicas que veremos será el grito de tortura. Eso es un grito que hace daño a toda la raid y tras de eso deja un dot. Es inevitable, por lo tanto es mecánica de healers. Obviamente si tienes muchos problemas puedes ayudarlos con defensivos, pero en general los healers tienen que encargarse de levantar a la raid. Muy seguido de esto tenemos lo que es tromba de fuego aterrador. Esto es una mecánica de tanques. Básicamente es la típica mecánica de tanques el cual va a recibir un daño bastante fuerte que se tiene que mitigar y se va acumulando Por lo tanto los tanques tienen que irse intercambiando esta mecánica, lo mismo de cualquier boss Después de esto muy probablemente veremos una de las mecánicas más importantes del encuentro llamada pestilencia llameante Esta es muy visual así que es muy fácil de identificar Van a haber unas áreas de fuego que van a salir alrededor del árbol y obviamente tenemos que evitar el problema es que de estas áreas de fuego van a salir unas planticas llamadas azotadores corruptos. Estos son ads que tenemos que eliminar rápidamente porque son bastante peligrosos. Primero cuando salen van a hacerle daño a toda la RAI en general. Y segundo le van a poner sangrados a los tanques o a las personas que reciban golpes de ellos. Sin mencionar que entre más de ellos hayan más rápido estarán pegando. Así que no descuiden estos ads. Pueden ser muy peligrosos. Al principio no salen de una pero irán saliendo con el tiempo y son un focus prioritario además del boss. Por otro lado también tenemos mecánicas como el tajo de llama de las sombras el cual es un frontal no es mucho más. Es un frontal del árbol quítense de ahí no lo reciban y eso es todo. O sea ya saben típicos frontales súper peligrosos que los pueden guanchotear. Por otro lado también tenemos lo que es el fuego controlado, el cual es una marca a tres jugadores, al menos en estas dificultades, los cuales obviamente se tienen que alejar del grupo de la RAI, irán recibiendo daño y cuando exploten dejarán un charco enorme de tierra agostada por las sombras, la cual obviamente no debemos tocar. A partir de aquí el árbol estará repitiendo y repitiendo las mecánicas ya nombradas, hasta que cumpla el 100% de su energía y entraríamos a fase 2 la cual comenzará el árbol yendo hacia la mitad del escenario y haciendo cultivo de fatalidad la cual viene combinada con muchas mecánicas pero lo más importante a saber es que primero que todo la Rai va a estar recibiendo bastante daño durante esta fase 2 Así que mucho cuidado aquí los healers por otro lado el árbol va a recibir 99% menos de daño así que Así que intenten pegarle siendo honesto. Por otro lado, mientras él hace esto, van a comenzar a salir raíces alrededor. Unas raíces de árbol enormes. Obviamente primero evítenlas, no se dejen pegar cuando salgan. Pero con estas raíces tenemos que hacer algo importante que viene combinado con la mecánica llamada zarza abrazadora o carbón astillador dependiendo de la dificultad. Las cuales al menos en dificultad heroica son unos soqueos que va a estar imbuyendo el árbol en distintas zonas de la plataforma, son círculos grandes que al menos una persona debe soquear, si nadie soquea obviamente va a recibir daño toda la RAI, sin embargo lo pueden soquear entre varios, ¿por qué? porque después de recibir este impacto van a imbuirse de carbonizado, esto obviamente les estará haciendo daño con el tiempo así que mucho cuidado, pero al mismo tiempo si ustedes se acercan a las ramitas del árbol las estarán quemando, lo cual obviamente es lo que hay que hacer porque tenemos que quemar estas ramas para poder hacer facear al boss. En esta fase se recibe muchísimo daño con todo esto, así que muchísimo cuidado. Y por cierto, en heroico, todas las planticas quedan dormidas hasta que entran a esta fase, así que van a haber muchos ads, sobre todo en dificultad heroica. Pero bien, el punto es quemar estas ramas y entonces el boss ya se quitaría de fase 2 y entraría en agonía desarraigada. El que ha estuneado y va a recibir 100% más de daño. Por lo tanto, en este momento es donde nosotros queremos burstear, preparar los cooldowns, giro, de todo y destruir al boss mientras está stuneado. Una vez se le quite el stun, va a ponerse una manía creciente, que básicamente es una marca que le aumenta el daño. O sea, cada vez que haga esta fase va a aumentar su daño. Y repetiría otra vez lo que es fase 1 y luego entraría otra vez a fase 2 hasta que lo matemos. Así es como funciona este boss de torce raíces. Espero que les haya quedado claro. De ser así, dale like y suscríbete al canal que ayuda muchísimo a seguir creciendo y cualquier duda en los comentarios en el Discord. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.